Der Sechserlauf des GFS-Modells zieht alle Register. Wieso und weshalb man aber bei, diesen, oder bei dieser Berechnung Vorsicht walten lassen muss, das werde ich euch in diesem Video erklären. Natürlich ist es so, dass dieses 5B-Tief bei den ganzen Wetterliebhabern, bei den Schneeliebhabern natürlich viel Freude und Euphorie aufkommen lässt und natürlich alles unter Aufregung und Spannung äh, erfolgt. Und ja, wie gesagt, äh, die Amerikaner, die schmeißen hier mit dem neuesten Rechenlauf ein Szenario raus. Da würde hier vor allen Dingen im Erzgebirgsvorland und im Erzgebirge zwei Tage lang überhaupt nichts mehr gehen. Sturm, durchweg negative Taupunkte, starke Schneefälle werden berechnet. Und wie gesagt, warum diese Berechnung ausgerechnet eben mit Vorsicht zu genießen ist, das werden wir uns jetzt hier anschauen und das erkläre ich euch diesbezüglich auch nochmal. Vorneweg, auf die Apps braucht ihr nicht achten, die laufen im Prinzip den ganzen Hauptläufen mit ein bisschen Zeitverzug hinterher. Und damit ein allerherzliches Glück auf, hier zurück auf dem Kanal, mit einem einleitenden Blick auf das Satellitenbild. Ja. Wir sehen ja zum Beispiel schon das 5B-Tief unten links, ja, beziehungsweise die Anfänge dieser Tiefdruckaktivität, welches sich dann quasi über den Golf von Genua hier vertiefen wird und weiter dann nach Nordosten ziehen wird, die sehen wir jetzt hier unten links schon. Und ich möchte jetzt einfach mal einsteigen in die 500 Hektopascal Druckfläche des Sechserlaufes des GFS-Modells der Amerikaner. Zur Erklärung, blau ist tiefes Geopotenzial, höhenkalte Luft und so weiter. Ja. Darunter befinden sich immer die Bodentiefs, die sehen wir ja auch. Ja. Deswegen 500 Hektopascal Geopotenziale Höhe und der ganz normale Luftdruck auf Meereshöhe eben. Ja. Das Schwarze hier ist die Frontalzone, das ist, im Übrigen, also ist übrigens quasi der, der Übergang quasi von Tief zu hohem Geopotenzial, beziehungsweise liegt hier auch in 9 Kilometern der Jetstream drunter. Ja, das ist immer so eine, so eine Richtlinie, wo man uns dann eben immer dran halten kann. Sei es drum, oben rechts die Timeline. Was ich euch jetzt erklären möchte, ist folgendes. Wir sehen hier unten links das Tiefdruckgebiet, was wir eben gerade schon im Satellitenfilm gesehen haben. Dieses Tiefdruckgebiet wird als Kurzwellendruck, ja, Kurzwelle, kleinräumiger, ja, an diesem langen Wellendruck, den wir hier im Norden, bzw. nördlich von Deutschland eben sehen, aufgenommen herumgeführt und über den Golf von Genua, über Norditalien quasi am Sonntag eben verfrachtet. Hier wird im Prinzip das Tiefdruckgebiet sich verstärken, Feuchtigkeit aufnehmen können. Und dann sieht es eben so aus, dass das Blaue mit dem Bodendruck hier in Richtung Nordosten zieht. Und jetzt ist Folgendes zu sehen. Wir sehen hier diese blauen Abweichungen, das tiefe Geopotenzial. Und dieses tiefe Geopotenzial ist eben nicht genau über dem Bodentief. Sprich, das Bodentief eilt dem Höhentief voraus. Es ist quasi, wenn man sich das vertikal anguckt, wie eine gekippte Säule. Es deutet im Prinzip auf eine Zyklogenese hin. Eine Tiefdruckverstärkung nennt man das auch in Fachkreisen, ja. So lange, bis dieses Tiefdruckgebiet bzw. bis das Höhentief das Bodentief eingeholt hat, dann ist Zyklolyse am Start, sprich Tiefdruckabschwächung. Es füllt sich auf, wir sehen das auch an den Isobaren hier, ja, 994 Hektopascal und danach geht es hoch auf schon über 1000 Hektopascal, während es sich dann hier über dem Ostseeumfeld eingraben wird, dennoch aber diese Zyklonale Eindrehung, also gegen den Uhrzeigersinn, ja, äh, weiterhin vollzogen wird. Überprüfen wir das mit dem GEFS, mit dem Global Ensemble Forecast System. Also das, was wir gerade gesehen haben, war das Global Forecast System. Und das ist das Global Ensemble Forecast System. Wo ist der Unterschied? Hier werden alle 30 verschiedenen Member dieses GFS-Modells übereinander gelegt wo man dann eben sehen kann, wie wahrscheinlich ist das Eintreten oder das Eintreffen dieser Wetterlage. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. So, jetzt sehen wir oben rechts wieder die Timeline. Und jetzt gehen wir einfach mal durch, wo eben im Prinzip der Durchschnitt, das Tiefdruckgebiet sieht, genau zum Sonntag über dem Golf von Genua, beziehungsweise schon ausbrechend Richtung Slowenien, äh, ja, Ungarn und so weiter. Ja. Dort 
sehen alle 30 verschiedenen Member Tiefdruckaktivität. Sprich, diese 5B-Wetterlage wird kommen. Was am Ende in Zugrichtung weiter nach Nordosten passiert, ist noch nicht sicher. Wir sehen zum Beispiel jetzt hier, dass der Durchschnitt den Tiefdruck, ja, den Tiefdruck hier sieht, währenddessen das GFS-Modell mit seinem Hauptlauf den Tiefdruck dann weiter Richtung, ja, wie soll ich sagen, weiter Richtung Westen sogar drückt. Und das ist ausschlaggebend für die Wetteraktivität, für das signifikante Wetter hier in unserer Region, was wir eben spüren. Guckt mal, das sind mindestens 500 Kilometer weiter nach Osten geschoben. Sprich, die Wetteraktivität wäre im Durchschnitt nicht so hoch. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, ja? Schauen wir uns jetzt das Overview an in Bezug auf das 5B-Tief nochmal. Unten links sehen wir dieses Tief, wie es sich quasi, eben schon im Satellitenbild haben wir es schon gesehen, wie es sich dann quasi ja, weiter über, den, über die Iberische Halbinsel zieht, ja, Richtung Balearen und schon den ersten Ableger hier nach, äh, ja, nach Osten schiebt. Ja. Das hat aber noch nichts mit dem 5B-Tief zu tun. Jetzt sind wir... Am Sonntag, hier sehen wir das 5B-Tief, ja. Ein erster Ableger zieht schon mal über Polen. Danach gibt es eine Abschwächung und erste Aufgleitniederschläge werden schon für den Sonntagabend, quasi für den dritten Advent im Osten und im Südosten des Landes Deutschland eben hier prognostiziert. Und dann ist es so, das eigentliche Tiefdruckgebiet kommt dann am Montag erst, ja. Wir sehen, dass das die Haupt Regie übernehmen wird. Ja, es wird quasi zum Zentraltief, das Ding. Und äh, unter weiterer Verstärkung wird sich das dann gegen das Erzgebirge drücken und ja, dort eben laut diesen Berechnungen für hohe Niederschlagssummen und allen möglichen Pipapo, was wir uns gleich angucken, führen. Ja, es füllt sich dann auf, hatte ich bereits eben erwähnt. Die Niederschläge schwächen sich ab und weiter braucht man erstmal nicht schauen, denn alles, was nach dem 5B-Tief kommt, ist erstmal wirklich Zukunftsmusik. Schauen wir nochmal ganz kurz rein. Ja, wir sehen hier oben, oben rechts seht ihr wieder die Timeline. Ich erinnere wieder dran, für wann das eben ist. Ja, eine Stunde drauf gerechnet sind wir der aktuellen Zeitrechnung. Samstag, Sonntag und wir sehen, wie gesagt, das Tiefdruckgebiet hier aus Südwesten schon, äh, Südosten schon wetteraktiv werdend. Ja, und dann weitere Verstärkung der Schneefälle, vor allen Dingen so am Montag, dann Richtung Dienstag sogar. Ich weiß, es ist noch weit hin, aber ihr seht, diese Wetterlage, ähm, sie wird immer wahrscheinlicher. In Bezug auf diese Berechnung muss man das natürlich nüchtern betrachten. Das erkläre ich euch, wie gesagt, gleich. Ja. Jetzt erstmal nur zu diesem Szenario, was dieser Hauptlauf des GFS-Modells einer von diesen 30 verschiedenen Membern eben hier ausspuckt. Ja. Wie gesagt, dann weitere Schneefälle am Dienstag unter Abschwächung dann wahrscheinlich ein kleines bisschen Legeffekt sogar noch an der Ostsee bis zum Mittwoch hinein und danach ist schon wieder Feierabend. Die Taupunkte zu diesem Event, ja, wenn man das jetzt mal übereinander legt, wir sehen hier diese starken Niederschläge. Wenn man die Taupunkte noch sieht, warten Sie, ich muss so, genau. Ja, so, jetzt sehen wir hier diese Taupunkte. Weitläufig im negativen Bereich, sprich der Schnee, der fällt, wird trocken sein, er wird verwehen können. Und jetzt sind wir schon beim nächsten, bei, bei der nächsten äh, Sache, die man mit reinnehmen muss. Der Wind. Hier werden teilweise Böen bis über 70, 80 km pro Stunde berechnet. Sprich, starke Schneefälle, Wind und negative Taupunkte, das wäre hier, das wäre ordentlich. Also da, das wäre ein Event, was wir Jahre nicht hatten oder gehabt hätten. Ja. Wie gesagt, aber abwarten. <lacht> ja, das sind die Schneemengen, die hier berechnet werden ja, im Nordstau des Erzgebirges. Wie gesagt, von Montag bis Dienstag wird hier nichts mehr gehen. Teilweise 50, 60 Zentimeter Neue Schnee im Nordstau des Erzgebirges, aber auch runter Richtung München, so um die 20, 30 Zentimeter, ja, mit einer ordentlichen Brise geht da auch nichts mehr. Aber auch hier im Flachland, ja, Harz auch mit, ja, aber man kann auch sehen, im Nordwesten, also jetzt mal die Wahrscheinlichkeit für den Nordwesten und für den Westen sehe ich äh, diesbezüglich auf dieses Event jetzt, äh, sehe ich äh, keine Wahrscheinlichkeit auf wirklich große Schneemengen. Die Euphorie kann ich diesbezüglich nehmen, aber im Osten und Südosten, da könnte es ganz schön abgehen. Ordnen wir diese Berechnung, die wir bis jetzt hier angeguckt haben, ordnen wir diese jetzt ein. Und da kommen wir eben zu dem Punkt, dass eben diese Berechnung mit Vorsicht zu genießen sein werden muss. <lacht> ja, und dementsprechend schauen wir uns mal das Ensemble des GFS-Modells an. Wo ist denn der Sechserlauf, der Hauptlauf, den wir uns gerade angeguckt hatten mit den Karten, wo ist denn der eingebettet? Ja, 
Wir konzentrieren uns mal hier unten auf die Niederschläge, denn das sind die Temperaturen in 850 Hektopascal. Wir sind hier schon fast an der minus 10 Grad Isotherme dran in 1500 Metern Höhe, sprich Winter bis ganz runter. So, und hier der grüne, das helle Ding, das ist ja GFS Hauptlauf mit diesen Schneeberechnungen. Und was können wir damit erkennen oder reflektieren? Der büxt hier völlig aus. Dieser Lauf hat die extremste Lösung in dem Sechser-Programm drin. Und dementsprechend, das sind auch die Karten, die wir überall sehen, die die Apps auch verwenden. Und dementsprechend muss man das nicht mit falscher Euphorie sehen, nüchtern betrachten. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist bei solchen Wetterlagen, man muss auf die Ensembles gucken, beziehungsweise auf die Durchschnitte. Und da kann man dann eben einschätzen, was ist mit dem Hauptlauf passiert. Okay, der übertreibt. Und dementsprechend hat diese Botschaft, diese Wertung, die wir uns jetzt hier gerade angeschaut haben, eine völlig andere. Wenn man das aber nicht erwähnt, dann könnte man hier den, ja, den, die absolute Winterapokalypse ausrufen. Ist aber falsch. Ist einfach falsch. Pro forma schauen wir uns noch ECMWF an mit dem Nullerlauf. Ja? Wir sehen überhaupt gar nichts mehr mit Schnee hier in Deutschland. Gut. 10 bis 20 cm hier im Erzgebirge, das ist Pipifax, ja. Oder auch hier 25 cm im, im Harz, das ist Klacks. Ja, oben Richtung, Richtung Ostsee ein paar Zentimeterchen. Aber hier, Polen, mein lieber Herr Gesangsverein, flächendeckend über 40, 50 cm im Nordstau, wahrscheinlich dann ja so Richtung, ja, östliches Riesengebirge, auch so, ja, da ist wahrscheinlich auch ein Meter drin, ja. Also, Dort, da geht kein Apfel mehr zur Erde. Also wenn das hier so kommt, dann können die sich dort beglückwünschen. Also wie gesagt, aber die Verschiebung kann sich immer noch weiter Richtung Osten, äh Quatsch, Richtung Westen ergeben. Und dementsprechend würden wir dann wieder voll in den Hotspot reinfallen, wie das eben ECMW, äh Quatsch, GFS jetzt hier auf der Agenda hat. Jetzt machen wir aber auch noch Folgendes. Jetzt tun wir den Hauptlauf des ECMWF-Modells auch mal in das Ensemble rein, der GFS, oder der, Quatsch, nicht der GFS, der ECMWF, äh, äh, beziehungsweise das Modell, ja, der Europäer, hat nämlich 50 verschiedene Member. Sprich, das Chaos wirkt noch ein bisschen größer, weil eben 20 Grafen mehr hier zur Verfügung stehen. Aber wir erkennen auch Folgendes. Der Grüne, welcher hier der, G, äh, der, der ECMWF Hauptlauf ist, der ist hier unten in der Niederschlagsanalyse bzw. Prognose überhaupt nicht zu sehen. Hier haben wir eine Zacke und hier haben wir eine Zacke. Sprich, er ist der, das komplette Gegenteil von GFS. Unterm Strich kann man auch sagen, ECMWF untertreibt. GFS übertreibt. Sprich, die, die ganzen Durchschnitte, das Weiße, sind bei ECMWF und bei GFS aber relativ gleich. Die Hauptläufe, die wir aber sehen, die sind total unterschiedlich. Dementsprechend muss man das immer wieder nüchtern betrachten. Und das wollte ich euch hiermit einfach nochmal auf den Weg geben. Es bringt nichts jeden Hauptlauf, äh, jede Stunde oder Quatsch, jede Berechnung, sich die Hauptläufe zu Gemüte zu führen, sondern man muss wirklich die Ensembles angucken. Die, die Einschätzung in Bezug auf die Berechnung, die das Modell aller sechs Stunden, beziehungsweise die Globalmodelle GEM und EZ eben aller zwölf Stunden hier rausschmeißen. Das muss man eben differenziert betrachten und darf hier nicht auf die Hauptläufe und auf die Karten eben eingehen. Das wäre schlicht und ergreifend die falsche Botschaft. Dementsprechend ist, wenn man das so möchte, ja, zwischen diesem Event und diesem Event alles möglich. Und damit soll es das erstmal gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, genießt das Wetter, wenn es schneit bei euch irgendwo. Und ansonsten bis später, wenn ihr möchtet. Ne? Glück auf aus dem Erzgebirge. Bis später. Ciao.